一条河，讲述着三千年来古今对话的历史往事。这个明清的时候，这皇宫里头的一些个珍玩，都是通过这里头呢输送出来啊，也输进去。当时是一条重要的商业运输通道。一座城。记录着代代相传、匠心营造的传世技艺。咱们老祖宗的东西都很好很好的，你要是用你的双手、用你的精力、用你的心血和情感做出来的东西，那才是自己的孩子呢。传承，延续即将消逝的手艺；寻访，开启尘封已久的红木往事。我们守住的不仅是手艺，还是理念。我们传承的不仅是记忆，还是思想。大成匠客为您讲述鲜为人知的京作传奇。在大城县的一间手工厂房里，一件九层云龙雕刻即将完成。经过粗批、细批等十几道工序后，二十八岁的郑国燕正在进行修光程序。就是把这个龙和这个云的形状修出来，修出来有立体感，让它看着更立体。在中国传说中，龙是一种善变化。星云于立万物的神异之物，在屈原的笔下，龙是奔驰于云天的坐骑，传递着高洁的情怀。一柄薄刀，通过清楚细密的刀工，慢慢修取细皮中的刀痕凿构，让云龙展现出非凡的气势。宝座上是三条盘龙，首尾相连，匠人的刀法纤毫毕现。屏风上深浮雕的九层云龙，让康乾盛世的奢华扑面而来。云龙雕刻是寰宇的情怀，是生命的姿态，是兼容并包的道德哲学，也是大成匠人精神的凝聚与沉淀。《西攻略》的精彩，不仅在于步步惊心的故事架构，还在于它展现的宫廷美学。从坐卧起居、龙门交椅、罗汉床，到琴棋书画的平头案、博古架，《延禧攻略》几乎囊括了中国古典家具中所有的样式，向人们展现了一幅清宫奇景。如今，从跌宕起伏的宫廷剧集里走出来，在日常家居生活里，你也可以拥有同样的匠制体验。在大城县红日家具馆，清一色的纯中式红木家具，展示着古老而经典的中国魅力。中国传统艺术品是中国文化的灿烂瑰宝。以明清家具为代表的中国古典家具，有着深厚的文化内涵，独特的形神气质和精湛的工艺技术，千百年来保持着无可取代的地位。咱们做的每一件红木家具，都是必须按照，呃。宫廷做法、精做、传统的东西、经典的东西，那必须要一比一、原汁原味的把它做出来，肯定是不能改，不能把老祖宗的这点东西改的一。心力，刀工平稳，要快要准，这是下刀的关键。想咬上的那些龙毛的话
，果我们的工具刀要磨成那个针一样细。像那个羽毛的话，我们一刀一刀的刻，只是说把它的感觉给刻出来，并没有去上这这个过程。像一只松鼠的话，我们要刻个两天左右。九零后的丁建峰，已经是工龄十余年的雕刻匠人。从当初拜师习画的学生，到如今独当一面的木雕匠人，影雕、丝绫弹雕，已成为他的看家本领。丝绫弹雕是一种结合传统木雕工艺，将工笔国画经过再创作，并以浮雕的形式。呈现在檀木上的雕刻技法，丝绫檀雕在保留中国工笔画精致细腻、形神兼备特点的同时，通过木材立体的呈现，彻底改变了国画二维空间展现的局限，造一件佳句，也是在书写一本关于文化的书籍。现在新做的家具，从选选材到器型到雕刻打磨，我们要做每一件都要让它是精品，嗯、呃，要做一个传承。我们现在不单单做的是家具，让人们来使用，也是一种文化，也是一种传承。现在人们的生活无疑比古代更丰富多彩。要处理的信息也日渐繁杂，唯有加快生活节奏，才能满足各种需求。家具也必须跟上时代的脚步。岁月千转，纯中式古典家具也在悄然实现着华丽的转身。从纯中式到新中式，大成正德发家具馆中。正在经历着怎样的变革？新中式如何走进人们的视野，并被人们所接纳？稍后，请继续收看《文明中华行》大成匠客第三集《红木千转》。网上观看本节目，就在旅游往事。什么新中式，都是现在的实木家具嘛，改成用花梨木、用雪檀做了。也别说新中式还不好，家说的肯定是不对的。这是好友之间的一场茶会，也是企业经营理念的一次碰撞。这样的讨论在他们的生活中已是平常。咱们四大家应该打一个品牌，在淘宝上、在天猫上、在京东上做一个团队。三十多年的风雨历练。让他们从年少的木工匠人蜕变为大成红木界的精英代表。从去年设计一款，设计一款，呃，新中式，新中式看到现在卖的老断档。在事业顺风顺水的今天，如何顺应时代转变经营思路，依然是他们关注的焦点。而这场变革就发生在正德发的身上。一九九一年，郑德发用之前收购、修复古董家具掘来的第一桶金，创立了自己的企业品牌。按照他的理念，郑德发的每一件家具，从设计到制作，都是纯中式的风格。都是做明式的、清式的，你做现代的没人要。二零一二年，郑德发扩建家具场馆。计划大规模的投入纯中式家具的制造生产。关于他的这个想法，郑德发的儿子提出了反对的意见。尽量看能不能和现代家具相结合一点，就传统和现代相结合，做一个折中吧。输出额也挺高，而且也是也挺美观的那种。然后好多中式的传统元素都也都在里面。我觉得那个款式也挺漂亮，像我们年轻人也喜欢。关于这场家具风格的变革，也发生在郑宇祥的生活里。在他的家里，新与旧的碰撞，古老与现代的混搭
，年轻人的叛逆个性展露无遗。郑德发几十年从事纯中式家具的经营，儿子的理念深深地触动了他。嗯，迎合市场的口味，迎合消费者的口味。嗯，咱这个家具做出来，大伙儿能能买，嗯，不光年轻人买，老年人也喜欢。六年前，郑德发家具展厅里有了不同的变化，新中式家具的进入，让大成红木家具风格又增添了新鲜的元素。新中式家具既传承了传统中式的韵味。展现岁月沉淀后的魅力，又融合了现代元素，符合现代审美的需求。新中式不是对传统的摒弃，而是理念的创新，是一种现代与古典和睦共处的兼容并蓄。今年去米兰，嗯、呃，展会看了看，嗯、呃，以后呢，就参考着欧式家具。都是家具结合着的，应该说做出更舒服、功能更全的家具。希望看到是，跟是以人为本嘛，先从先从人性的角度考虑这个家，让这家具融入到人的生活里。嗯，不管是从舒适度啊，还是说美观，对吧？不光这家具不光是一件家具了，放到家里它可以当一件装饰品。新中式家具是现代人的审美需求的回归，打造富有古典情调的生活空间，就要找到完美的平衡点，以更轻盈、质朴、自然的方式呈现出来，用简练的线条表达深远的意境，用质朴的纹理传递古雅的气韵。像这边这套，特中的这套，嗯，这是一个系列，祥和。沉淀千年的东方生活美学，没有在时代的洪流中消退，以实用却不失内涵的设计站稳脚跟，散发着时尚的历史魅力。因为这个呢，就是年轻人跟老年人这个融合到一块儿了。我儿子呢也也能接受，比较古典那个我儿子就不太能接受，所以说这个老年人也能用，年轻人也能用。<笑>就综合了大家的爱好，综合在一块儿了。我觉得我挺喜欢的，主要是很多这些线条啊什么的，我觉得比较适合年轻人现在的这种追求。二零一七年八月，首届中国新中式红木家具展在广东盛大开幕。在这次展会上，以新中式为主线，突出关于设计、关于文化的主题。凸显当代红木家具的文化内涵和艺术魅力，筑牢新中式家具发展的产业基础。二零一八年，国家提出“中国制造要来一场品质革命”，伴随着中国品牌日的诞生，各行各业都在积极向中国品牌转变。从纯中式到新中式，红木家具的风格千转，需要不断输入新鲜血液和补充有梦想的新锐力量。未来的新中式红木家具，不仅引领着产业的变革，也将成为当代中国人雅致生活的参考方式。一间私人博物馆里，收藏着大成人怎样的家国情怀。走进红木精英，他们的内心世界里又放置着怎样的红木往事？明天同一时间，请继续收看《文明中华行·大成匠客》第四集《大成典藏》。这里是旅游卫视。冬日安静的院落里。一件玩具就可以让大成的孩子们度过一段愉悦的时光。鲁班锁也叫八卦锁、孔明锁，是中国古代土木建筑的一种固定器，它不用钉子和绳子，完全靠自身结构连接支撑。
，实现牢固的合力，展现了一种大智若愚的智慧。榫卯是比汉字还早的民族记忆，鲁班锁就是中国古代建筑中的榫卯结构。It's the biggest palace complex in the world, with almost 10,000 rooms, so big that it's a city unto itself, and it was all built for one man. This is the film of 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 the film. This film is built in a unique way to enter the film of the film, and the history of the world's largest building in the world, and the history of the film of the film of the film. 与榫卯的建筑结构，木构件上突出的榫头与凹进去的毛眼，简单的咬合，并将木构件结合在一起，是中国古代建筑、家具及其他木质器械的主要结构方式。榫卯使用得当，两块木结构之间就能严密扣合，达到天衣无缝的程度。榫卯是古代木匠必须具备的基本技能，工匠手艺的高低，通过榫卯结构就能清楚地反映出来。这个榫卯结构是咱们这个古典家具明式圈椅，呃，椅圈上的一个结构。这个结构呢，是一个非常传统，而且非常讲究的一个结构。它巧就巧在，这个榫卯一旦要是结合上去，靠中间一个削，只要是这个削打进去，它就不会坏，把整个的力全集中在一起，而且是能可以做到几百年不坏。一九七三年，在余姚市河姆渡镇，考古专家有了惊人的发现。距今七千年前，原始先民们居住的木结构房屋就已经出现。大量榫卯构件的出土，让人们看到了榫卯工艺最原始的样貌。榫卯结构就像中国的京剧一样，是中国的国粹。因为这个榫卯结构啊，它是经过上千年的提炼，是每一代艺人，就是说文人、能人。就是说，通过每一代的就是说改良遗传下来的，而且呢，就是说这个红木家具，如果说没有榫卯，那只是一种粗糙的制作方法。榫卯被称作红木家具的灵魂，将红木家具活拆组装，是榫卯工艺最严苛的检验方式。由于连接构件的形态不同，衍生出千变万化的组合方式，使红木家具达到功能与结构的完美统一。呃，所有的每一件家具上面没有不能用一个钉子的，所以呢，它的主要就是靠榫卯结构连接。榫卯就是专为红木家具而研究，呃，是专为红木家具。而设计的一种精致的木材。
必须按那个老的榫卯结构，按那个做。你们有这个骨架，你家具组组装不上，所以说必须把榫卯结构研究透了。作为一个，呃，从业这么多年的人，更有责任去传承护木家具的传统，不能就是说乱做。呃，古人们用了上千年的智慧，不能在我们这一代哈就把它丢失了。榫突为阳，卯凹为阴，部件与部件之间相互联系，互为一体。榫卯浸透着儒家的平和中庸，道家的内蕴阴阳，相生相克，以至为恒。榫与卯之间是古老的工艺，也是情感与温度的配合。两块木头紧紧相握。不再分离，从此木头就有了生命。从木匠到榫卯专家，叶双头如何书写出自己的红木传奇？从作坊到商场，陶然居打造着怎样的古典家具魅力？稍后请继续收看《文明中华行》大成匠客第二集《榫卯之间》。网上观看本节目，就在旅游往事。嗯、上个世纪八十年代初，叶双桃刚刚二十出头，迫于家境需要，他按照老人的意愿做起了木工活。三十多年过去了，曾经的少年已过中年，当时用过的工具依然放在身边。对叶双桃而言，木匠这种营生一直没有远离他的生活。也就几二年吧，突然就是说，呃，有一种怀旧感，同时呢，这个对木工也有一种情怀。一九九四年，叶双桃创立了陶然居。那时的大城县南诏府镇还没有如今的繁茂，陶然居成为公路旁第一个生产红木家具的厂家。马路上的地面呢，基本上没有，那就几家几家去收收玉米，没有什么什么什么地面。叶双桃白手起家，创立陶然居。逐渐失传的明式家具与宫廷家具技艺，在这里有了延续的可能。他的家具工精样美，古韵盎然，一度引领了精作家具的潮流。这得益于多年来他对古旧家具的拆解观察，各式家具款式和榫卯结构早已烂熟于心。其实这种这种感觉，这种情怀。实际上就是悄悄地走进了我的这一生，越做对这个越感兴趣，越做越感觉是说研究榫卯，就是说把家具做好，已经成为了一种快乐。二零一三年，叶亚超从美国攻读完金融学硕士专业后回国。面对众多选择，他最终还是留在了父亲身边。在陶然居，叶亚超担任家具场馆的概念设计师。对他而言，这是继承父业的一份责任，也是完成年轻人的一次探险。将东西方文化拼贴混合，叶亚超喜欢大胆的尝试。因为我设计的改造理念就是，嗯，首先来说肯定是更突出我们家具的美，其次是我想就是营造给客户就是一种生活方式，或者是是对我们中式家具一个更好的感受一个体验。我想通过我的家具，重新为我们国民就是有一个精神的回归，一个文化的回归。如今。
陶然居走过了二十个年头，当年的小作坊已发展成占地四十亩的红木家具领军企业。陶然居经营的明清两代的仿古家具，坚持榫卯结构，完全按照传统工艺打制完成。床榻、桌案、椅凳，一件件携带着古韵的红木家具，从大城走到广州、北京、上海，又漂洋过海进入美国、德国、新加坡的家庭。如今的陶然居已成为红木家具业的一面旗帜。因为红木家具，它是中国传统文化的载体，在我们这一代，如果说把它断了档，有点可惜，也不应该。叶双桃对古典家具的热爱，说到底是对榫卯工艺的情怀。这种传承了千年的古老文化，在曾经的艰难岁月，给了他吃饭的本事。又在如今经济迅猛发展的时代，为他提供了开拓的空间。榫卯是古典家具的符号，也是叶双桃的人生符号。在陶然居的展厅里，不仅有各式各样的仿古家具，还有专门留出的榫卯展示空间，找寻古老记忆的奥秘。这是叶双桃为人们敞开的一本立体教科书。我也希望，就是说我们的消费者，或是红木爱好者，对这个红木家具的榫卯，有一个比较直观的了解。也就是说，我们展示了，就是说，呃，每一个红木家具的节点，它的制作方法，应该是这样的。而不应该说什么你抄近路，或是不做。三年前，叶双桃在林业出版社的建议下，开始编写《中华榫卯》。凭借二十多年的经验，他用两年零六个月的时间，经过三次修改，终于完成全书的编撰。《中华榫卯》使用了大量的 CAD 构图。并讲解了八十一种不同形态榫卯的结合和运用，这是叶双桃对过往的总结，也是他对中华古老记忆的致敬。我既然干了红木家具，我就要把它干好，我就要把它传承好。那么说，一辈子就干这一件事就算了。从木匠到古董家具收购、修复，再成长为一名精作家具商人，叶双桃走过的路是大城县很多人的缩影。他们接受着历史的馈赠，又懂得在新时代里抓住机遇。无论岁月如何打磨，大城人犹如一根根坚硬的红木。最终雕琢出最美的模样。探访大城县工艺作坊，九层云龙、影雕、丝林雕，一刀一斧中刻画着怎样的超群技艺？从纯中式到新中式，大城古典家具又经历着怎样的风格变迁？下周六同一时间，请继续收看《文明中华行》大乘匠客第三集《红木千转》。